నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణ సిబ్బంది వేతనాల పెంపుపై చీరాలలో హర్షం సీఎం వాయు జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం విజయవాడలో జరిగే బీసీ సదస్సు జయప్రదం చేయండి చీరాలలో సన్నాహక సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ మురుగుడు హనుమంతరావు ఈ నెల పదిన చీరాలలో చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంఎం కొండయ్య టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సత్యనారాయణ రాజు చీరాల పరుచూరు రోడ్డులో ఆర్టీసీ బస్సు టిప్పర్లా రెడ్డి ఐదుగురికి గాయాలు రాష్ట స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు చీరాల విద్యార్థి ఎంపిక ఈ పురపాలం బ్రహ్మనాయుడు ఐటీఐ కాలేజీలో అభినందన దేవాదాయ శాఖ చీరాల మేనేజర్ శివనాగదాసును విధుల నుండి తప్పించారని మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు తరలి వెళ్లిన చీరాల శివాలయం అడ్హక్ కమిటీ ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలలో పనిచేస్తున్న సూపర్వైజర్స్ సేల్స్ మ్యాన్స్ కి ఏపీ ప్రభుత్వం వేతనాలను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయంపై ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేశారు చీరాల గడియార స్తంభం సెంటర్లోని వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి కృతజ్ఞతను చాటుకున్నారు గవర్నమెంట్ వైన్ షాప్ నందు సేల్స్ మ్యాన్గా మరియు సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాం మేము మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము నడకుండానే మా సూచితాలు పెంచి మా కష్టాలతోనే నందుకు జగనన్నకి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మేము ఎప్పుడు కూడా రోడ్డు మీదకు వచ్చి మా చేతాలు పెంచుకొని మేము అడగలేదు ఎటువంటి డిమాండ్లు మేము ఇవ్వలేదు కానీ మా తమ్ములు కష్టపడతారని మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు సూపర్వైజర్లకి నాలుగు వేలు సేల్స్ మ్యాన్లకి మూడున్నర వెయ్యి పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా కానీ మా ఎండీ గారు అనేటువంటి వాసుదేవ్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా డిఎం గారు అనేటువంటి హనుమంతరావు గారికి మేము మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి వేణుగోపాల్ రావు గారికి అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్నట్టు డిమాండ్ చేయడం కానీ ప్రతిపాదితం కానీ మా ఎందు దయించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలా కుటుంబం కోసిన ఎలా ఉందో ఏంటో మూడున్నర సంవత్సరం నుంచి మన గవర్నమెంట్కి సేవ చేస్తున్నారు పనులు చేస్తున్నారు వీళ్ళు డిగ్రీలు చదువుకుని ఉన్నారు ఎంబీఏలు చదువుకున్నారు అన్ని రకాల అన్ని పెద్ద చదువులు చదువుకున్నారు కూడా పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళకి సరిపోతున్నాయా లేదా అని ఆయనే ఇంకా ఎక్కువ ఫండింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ జీతాలు పెంచాలనే సదుపాయంతో ఎంతో మంచి కార్యాన్ని ఈరోజు అక్టోబర్ నెలది నవంబర్ నెలలో పెంచి వేయడం జరుగుతుంది దీనికి అశాఘతంగా సూపర్వైజర్ చేసిన ఎంతో సంతోషంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు ఇలా జీతాలు పెంచారు జనాన్ని వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా చీరాల గడియాస్తంభం సెంటర్లో వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించి తదనంతరం దాదాపు ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై మంది సేల్స్ మ్యాన్ సూపర్వైజర్స్ అందరూ కలిసి జగనన్నకు పాలాలు చేయడం జరిగింది మరి ఇలాంటి పథకాలు జగనన్న వల్లే సాధ్యం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా జగనన్నకి అందరండగా మేమందరం ఉంటాం ఖచ్చితంగా ఇంకొక పది సంవత్సరాలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని విజయవాడలో ఈ నెల ఏడున బీసీల సదస్సు జయప్రదం చేయాలని చీరాల నియోజకవర్గ పరిశీలకులు మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ హనుమంతరావు కోరారు చీరాల మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశపు హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు 
గోడపత్రిక ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో చీరాల ఎమ్మెల్యే కణం బలరామకృష్ణమూర్తి వైసీపీ ఇన్ఛార్జి కణం వెంకటేష్ మున్సిపల్ చైర్మన్ జంజరం శ్రీనివాసరావు వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి డాక్టర్ వి అమృతపాణి వైస్ చైర్మన్లు బొనిగల జయసన్ బాబు సిఖాకొల్లి రామసుబ్బులు అర్బన్ ఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గవిని శ్రీనివాసరావు కౌన్సిలర్లు మించాల సాంబశివరావు కంప అరుణ్ బత్తుల అనిల్ దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు మనం ఇవాళ ఈ రకమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నామంటే పైన పార్టీ గెలవాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు మొదలలో ఈ స్థాయిలో కూర్చున్నటువంటి అవకాశం మనకు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకంగా వివరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే కానీ మరి ఇప్పుడు లేనటువంటి పరిపాలన విధానం ఈనాడు కొనసాగుతుంది దేశంలో మన రాష్ట్రంలో జరిగేటటువంటి పనులు పేదవాళ్ళకి సహకరించే దాంట్లో ఎక్కడా కూడా లోపం లేకుండా జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిపాలన మనం ఈనాడు కూడా చూడలేదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తుంది అది వాస్తవమైనటువంటి విషయం అనేక మంది ఎందుకంటే మరి అర్బన్ హై హెల్త్ సెంటర్లన్నీ కూడా మరి మీరు నాకు ఐడియా లేదు కానీ మా మంగళగిరిలో తొమ్మిది అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లు నిర్మాణం చేశారు కనుక ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వైద్య సదుపాయాన్ని ఆయన తీసుకున్నారు తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ నాడు నేడు దగ్గర నుంచి స్కూల్లోని గతంలో మనం స్కూళ్ళు చూడలేని పరిస్థితి ఉంది ఎప్పుడు కూడా అలాంటి కూడా చాలా మార్పులు జరిగినాయి మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడా వెనకాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏ పని కావాలన్నా ఇమీడియట్గా ఉంటుంది అంతకు ముందైతే గడప గడపకి మంచి ఆలోచన చేశారు ఆయన గడప గడపకి వెళితే అవసరం అవకాశం ఉండి చేయించలేనటువంటి అధికారులు కూడా పట్టించుకోనటువంటి పనులన్నీ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకొస్తే ఆ క్షణంలో అయిపోతుంది అంటే ఆ అవసరం తేలికగా తెలుగు కొన్ని ఆర్థిక బడ్జెట్తో కూడినటువంటి పనులు కొన్ని ఉంటాయి బడ్జెట్ లేకుండా కూడా అయ్యే పనులు ఉంటాయి వాటికి మనం చాలా తేలిగ్గా పనిచేయించేటటువంటి అవకాశం కనుక ఎమ్మెల్యే స్వయంగా వచ్చారు కాబట్టి అధికారులు అందరితో కలిసి ఆ పనులు కూడా చేయించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ అందరి మీద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే బరువైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు వంద పనులు ఉంటాయి అయినా కూడా ఆయన ఆపరేషన్ పని జరిగిందా లేదా అని చూసుకోవాల్సిన ఆ లోపల ఉండేటటువంటి అట్లా ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మరి ఎందుకంటే సీనియర్గా ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు అనేక అవస అవకాశాలు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సీనియర్లకి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంటుంది ఉండేటట్టు రుచిగా నాకు తెలుసు కానీ ఈ రోజు మనకి పసి ఎందుకు ఆయన రావడం రేపు ఈ సదస్సుకు వచ్చేటప్పటికే మన వాళ్ళందరూ కూడా మోటివేట్ చేయడానికి పార్టీ పరంగా ఇక్కడ పంపిస్తే జరిగింది అది యాక్చువల్గా నిన్న అనుకుని ఈ రోజు అయితే బాగుంటుందని చెప్పని వేరే కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇది టైం కలిసి వస్తుందని చెప్పని ఎందుకంటే మళ్ళీ ముందుగా చెబితే మేము మర్చిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళ కోరికల్ని అనుభూచారు రకరకాల దీంట్లో అన్ని మిక్స్ అయి ఉన్నాయి దీంట్లో ఎవరో అతీతులు కాదు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీ పరంగా వచ్చేటప్పటికి మనం మీ పరిస్థితి లేదు నేను ఎక్కువ మనం మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకునే కానీ బయటకి అంతా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నేను మొదట్లో వచ్చినటువంటి పరిస్థితికి ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలకు ఆ తర్వాత మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయనకి మతం తెలియజేయడం నేను కాదు చెప్పి లేస్తే 
నాకు ఏది ఒక నవ్వుకోవడానికి నాకు ఒక విషయం నేను గుర్తొస్తాను మా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా కాశిరెడ్డి గారు ఉన్నారు వైస్ చైర్మన్ ఏమో డాక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నాడు ఎర్రవడ ఆయన చెప్పి తీసి వైస్ చైర్మన్ ఈయన ఏమో చైర్మన్ మా కమిటీ మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి ఇది ఇప్పుడు ఒక ఏడు కమిటీలు అయ్యి ఉంటాయి మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి ఈ డాక్టర్ అది సేపుడు కాదు సీట్ గెలిచి వస్తాడు నీ వాళ్ళంటే సార్ ఒక్కసారి అన్న ఆయన వాటి పోయినా మన నేను ఏదో కాసేపుగా సరదాగా ఉండేది అది గర్వేగా ఉండాలి తప్ప మనం ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఉండకూడదు అని మెత్తగా ఉండాలని చెప్పారు పైన ఎక్కుదామని చూస్తే అది మన ఎలక్ట్రికల్ స్తంభం కరెంట్ ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటల ఇంటర్ప్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అది మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకున్నాం అండి ఎవరిని అభిమానించుకోవటంలో మనం తప్పేది లేదు కానీ ఇంకోటి ఇంకో రకంగా అనుకోవాల్సిన అనుమానం పడాలి ఇబ్బందిలో ఇట్లాంటి అవసరం లేదని చెప్పని స్పష్టంగా ఇదే బహుశా నన్ను అడిగితే ఇందాక వెంకటేష్ ఒక వ్యారెంట్ పాయింట్ చెప్పాడు ఈ ఉన్నాడు అందరూ ఈ ఆడపిల్లల దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరూ పాప రోజు ఎక్కడో తోట గడప గడప తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ కొన్ని వరకు మీకు లేదా అనుకుందాం ఎందుకంటే నిన్ను కాదే ఎందుకంటే వైద్యం నేనే చెప్పానండి నీకు వృత్తి ఉంది డాక్టర్ నువ్వు నీకు పోయే నీకు పోతే పేషెంట్ లో లేదా నీకు నష్టం జరుగుతుంది మా పోటీ వెళ్ళిపోయి నాకు ఇబ్బంది లేదు నీకు ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది నువ్వు దాంట్లో నీకు కాకపోతే ఫీజు మీకు చేసి నీకు అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు కాబట్టి అంటే మీకు ఒక ఆలోచన ఏంటంటే అందరిని ఒకే మోసంలో లెక్క చేసుకోవచ్చు అంతకుముందు గతంలో నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టు ఉండే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు మా దగ్గర ఇదంతా రామ్ మాటం ఒకటే మాటం ఉంటుంది కానీ మీరు ఇచ్చిన మేము ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా నేను చూపుతాను తప్ప వేరుగా నువ్వు వేరు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు లేకుండా ఉంటే మనకి అనేది మన మనసు మన సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఎవరికైనా కూడా మనసు అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం మంచి చేస్తున్నామా చెడు చేస్తున్నాం ఇంకోటి కొంతమంది ఏమైందంటే మా అమృత పాడి ఉంటాడికి ఒకరిద్దరు ఏదన్నా చెవి చెప్ప చెప్తాడు ఇంత తొందరగా ప్రమాణం అని చెవి డబ్బ చెప్పేసి లేకపోతే ఆ రోజు తీరు సుభార్త ఉన్నాడు మన అందరికంటే సీనియర్ అతను నువ్వు కాబట్టి కాదు ముందు వెళ్ళావు మాకు ఒకసారి ఎలక్షన్ చేసావు సరే మేము రకరకాల ఎలక్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చావు సరే అతను ఒక కార్యకర్త వాడికి విలువ ఎక్కువ మనం వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్గా మన వాళ్ళు కబు చేస్తే మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఫోన్లు చేస్తున్నారు వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి వీళ్ళు కూడా నెసి ప్రోకలు ఉంటుంది అందరికీ కబు చేస్తూనే ఉన్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు స్పష్టంగా దీంట్లో ఎలాంటి వేరే ఆలోచన కూడా అవకాశం లేదు వాళ్ళు రానియండి నాకు పని నీకు ఒక్కోసారి వెసరుబాటు ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఉండదు వ్యతిగతమైన పనులు ఉంటాయి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి అయితే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉండబడుతున్న ఉద్దేశంతో వీలైనంత వరకు అదే పదంలో ముందు నడుస్తాను నడుస్తున్నాం నడిపిస్తాను కూడా అలాగే మా ఆయన ఇదివరకు పౌరు పౌరుషం ఎప్పుడు నా దగ్గర మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు అనగడ్డి ఎలాంటి ఇదే లేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే మన అమృత పాడి ఇది కూడా ఏంటంటే రిపీటెడ్ గా ఇది ఒక ఇష్యూ లాగా అయిపోతుంది అది కరెక్ట్ కాదు అది మనం దీంట్లో మాట్లాడు 
ఎప్పుడు మూడు వందల సంవత్సరం అయింది మనం కలిసి పని చేసుకుంటారే ఉన్నాం మనం పది మంది చెప్పాలి ఆదర్శంగా ఏదో వీళ్ళకి ఏదో విభేదాలు ఉన్నాయి బయటాడాలనుకోవడం మీద ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నా ఉన్నాడు ఎవరు చెప్పండి ఉన్నాడల్లో ఎవరు మొదట నేను రాకముందు వైకా వైకాపాలో ఉన్నారు కదా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నాడు నేను రాకముందే వైకాపాలో ఉన్నారు సరే నేను వచ్చిన తర్వాత అక్కడ స్థానిక పరిస్థితులు అభ్యర్థి నచ్చలేదు లేదా ఏదో రకరకాల కారణాలు అయ్యి ఉన్నాయి జెడ్పీటీసీ ఇందాక మా సోదరుడు మా అన్న జనరల్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్తా ఉన్నారు వాస్తవానికి జెడ్పీటీసీలు కూడా మన దగ్గర ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళెవరు కూడా ఇక్కడ మమ్మల్ని కోరటం కూడా జరగలేదు మాకు కేవలం హైకమాండ్ నుంచి మన పార్టీని మనం గెలిపించుకోవాలని చెప్పి నినాదం తోటి మా సోదరులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా వెళ్ళి ప్రచారం చేసి అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ సిపి మద్దతు తెలిపి ఫ్యాన్ గుర్తుపై నోట్ వేసి వాళ్ళని గెలిపించుకున్నాం కానీ ఆ ఇద్దరు మాత్రం మాకు ఎక్కడ పార్టీలో మాత్రం ఎక్కడ పార్టిసిపేషన్ లేదు మేము ఇరవై ఐదు గడపలు తిరిగినప్పుడు ఏ గడప దగ్గర కూడా వాళ్ళు కనపడలేదు సార్ ఒకసారి నేను కూడా అది నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కొడతా ఉన్నాను ఎందుకంటే బాధ్యతగా మెజార్టీతో మనం ఇక్కడ గెలిపించుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ కూడా ఇష్టంగా కావచ్చు కష్టంగా కావచ్చు అందరు కూడా నిలబడి ఉన్నారు ఆ రోజున్న పరిస్థితుల్లో అయినప్పటికీ వారు కూడా ఆ బాధ్యతగా మేము కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జరిగేటప్పుడు మా నుంచి కూడా అవమానం అందజేయడం జరిగింది ప్రత్యేకించి మనుషులు పంపించడం జరిగింది ప్రత్యేకించి మొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్ సిపి వాటికి సంబంధించిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా పెట్టుకొని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడేయడం జరిగింది అన్నలంటూ కూడా వాళ్ళకి సహజ చేయడం కూడా జరిగింది కానీ ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేషన్ లేదు అందుకనే దాన్ని కూడా ఒకసారి మీ దృష్టికి తీసుకొద్దామని కొంతమందికి హైకమాండ్ ఎప్పుడైతే మేము కొన్ని చెప్పాలో అక్కడ కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం కాకపోతే మీ ద్వారా తెలియజేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా ఆలోచన పదకొండు మంది కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి వైఎస్ఆర్ సిపి కి సంబంధించిన వారు కాదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడను అది వాళ్ళ అవిజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను వాళ్ళ వరకు ఎవరు వచ్చినా సరే చీరాల కాన్స్టిట్యున్సీలో అందరూ కూడా కలుపుకునే బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాన్న పైన నా పైన ఇక్కడ అన్నలు అందరి పైన పెట్టున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా పెద్ద మనిషి చేసుకుని అందరు కూడా కలుపుకొని వెళ్ళే ప్రక్రియలో భాగంగానే మనందరూ కూడా ముందు కడుగేస్తాం అందరూ కూడా కలుపుకోవాలి సలహాలు సూచనలు తప్పకుండా పాటిస్తాం యువకులు యువ రక్తాన్ని ముందు నడిపిస్తూ పార్టీ బలోత్పేతం చేసుకోవడానికి తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా ఉపయోగిస్తాం మహిళామ్మ తల్లులు ముఖ్యంగా పార్టీకి అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముందు నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ మంచి వచ్చినా ఏ చెడు వచ్చినా అన్నింటిలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వారి స్థానం ఎప్పుడు కూడా పదిలిగా ఉంటుందని మరోసారి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను సముద్ర గారు రావటం మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా హాజరవుతాం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు ఏడో తారీఖున పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికి జయో బీసీ మహాసభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ సభకి అందరూ కూడా పాల్గొనాల్సి వస్తుందిగా అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నాం కేవలం బీసీలు ఒక ఓటు బ్యాంకుగానే కాకుండా ఒక బ్యాక్ బౌన్ లాగా భావిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందు నుంచి కూడా అందరు కూడా ముందు పెట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తా ఉంది నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాక అనేక సభలో కానివ్వచ్చు మీటింగ్స్లో కానివ్వచ్చు అని కూడా మన ముఖ్యమంత్రి వర్గులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఒకే మాట చెప్తా ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీసీ కులమే వెన్నెముక లాంటిది మనం తప్పకుండా వాటికి అన్నిటి కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి అన్ని సభల్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కానీ అన్నీ కూడా చెప్తా దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు దాదాపుగా కార్పొరేషన్ లింగించి ఉన్నారు మీ అందరూ కూడా దాదాపు యాభై ఎనిమిది కార్పొరేషన్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది చాలా మందికి డైరెక్టర్లు ఇవ్వడం జరిగింది చైర్మన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు మన మున్సిపల్ పరిసర నిర్మించి తప్పకుండా చిరాలకు ఇచ్చేసినటువంటి 
మాజీ మంగళగిరి శాసనసభ్యులు మాజీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులైనటువంటి శ్రీయుతులు మురళీ హనుమంతరావు గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం సార్ అదేవిధంగా చీరాల శాసనసభ్యులు పూజ్యులు పెద్దలు దైవ సమానటువంటి శ్రీ గురుదేవులు కన్న మరణాంగి స్మృతి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి చీరాల నియోజకవర్గ బాధ్యులు సోదరులు వెంకటేష్ బాబు గారికి అదేవిధంగా రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వరకూటి అమృత భరే గారికి స్వతంత్ర సమాజంలో పురపాలక సంఘ వైస్ చైర్మన్ కొనుగోలు చేసిన బాబు గారికి టీడీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి ఇదే కర్మ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల పదిన చీరాలలో పర్యటించనున్నారు చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్లను చీరాల టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంఎం కొండయ్య ఆధ్వర్యంలో పరిశీలకులు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సత్యనారాయణ రాజు పరిశీలించారు పదో తారీఖున చీరాలకు రాబోతున్నారు ఆ సందర్భంగా ఆయన చీరాల నియోజకవర్గ ఇంట్రస్లో మేము రిసీవ్ చేసుకొని పేరాల దగ్గర నుంచి రోడ్ షో జరుగుతుంది ఆ రోడ్ షో ద్వారా వచ్చిన తర్వాత గడియార స్తంభంలో ఒక బహిరంగ సభ జరుగుతుంది ఈ సభలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలన ఏ రకంగా జరుగుతుంది వారు చేస్తున్నటువంటి అవినీత పాలన గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈనాడు జరుగుతున్న అరాచకాలు దుర్మార్గం అయినటువంటి పాలనని ఎండగడతానికి ఇదే కర్మ ఈ రాష్ట్రానికి అయినటువంటి ప్రోగ్రాం ద్వారా ప్రజలందరూ తెలియజేయడం కోసం చీరాలు వస్తున్నారని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా చీరాల నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా ఇచ్చేసి ఈ యొక్క సభను జయప్రదం చేయాల్సిందిగా చీర చీరాల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను కారంచేడు పర్చూరు వెళ్లే దారిలో చీరాల నుండి నరసరావుపేట వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సును చీరాల వైపు వస్తున్న టిప్పర్ ఢీ కొట్టింది ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ తో పాటు బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులలో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి గాయపడ్డ వారిని అంబులెన్స్ లో చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు చికిత్స పొందుతున్నారు చీరాల మండలం ఈపురపాలెం పంచాయతీ సాయి కాలనీకి చెందిన ఐటీఐ విద్యార్థి దేవరకొండ ప్రేమసాగర్ రాష్ట్ర స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు ఎంపికయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎస్కే బ్రహ్మనాయుడు మెమోరియల్ ఐటీఐ కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థిని ఘనంగా సన్మానించారు కళాశాల చైర్మన్ సత్తార్ సాబ్ మాట్లాడుతూ తమ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థి రాష్ట్ర స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు ఎంపికవ్వడం తమకు ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ రంగంలో మరిన్ని పథకాలు సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని అతనికి తమ నుండి పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అధ్యాపకులు సిబ్బంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మనకు గొప్ప అవకాశం కలిగించినటువంటి మన కాలేజీ తరఫున జరిగినటువంటి స్టేట్ లెవెల్ వేట్ లిఫ్టింగ్ అందులో మన కాలేజీ విద్యార్థి మొదటి సంవత్సరంలో జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయిన వెంటనే స్పోర్ట్స్ కోటాలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అందులో రెండు పథకాలు సాధించడం అనేది చాలా గర్వకారణం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కానీ మా కాలేజీ కానీ మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి తెచ్చినందుకు మా కాలేజీ తరఫున మేనేజ్మెంట్ ద్వారా అధ్యాపకుల ద్వారా అలాగే మన విద్యార్థుల ద్వారా ఈ హార్ట్ కంగ్రాచులేషన్ చేస్తూ ప్రేమ సాగర్ మీరు ఇంకా ఇటువంటి ఎన్నో పథకాలు సాధించాలని ఆశిస్తూ మా కాలేజీ తరఫున ఏ విధమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా అందిస్తామని చూసే ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా కానీ మన పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు కాదు పుత్రుని గురించే జనులు పొగడంగా తల్లిదండ్రులకు అనేది చాలా సంతోషం అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులకు వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు కన్నా వాళ్ళు ఏదైనా విజయాలు సాధించినప్పుడు ఆ యొక్క ఉపాధ్యాయులకు ఉండేటప్పుడు ఆనందము చాలా గొప్పది అది ఎవరికి కూడా కనపడదు ఆ ఆనందం కానీ ఆ సంతోషం కానీ 
అటువంటి సంతోషాన్ని మా అందరికీ కూడా కలిగించినటువంటి మన ప్రేమ సాగర్ గారికి మరి ఒక్కసారి ఆ యొక్క హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసిన వెంటనే వాళ్ళ తల్లిగారైనటువంటి తెలుసుకొని మన కాలేజీని గుర్తింపు చేసుకుంటూ ఒక్కసారి వచ్చేందుకు వాయుకు మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చారు నా పేరు ప్రేమ్ సాగర్ నేను ఇలా మళ్ళీ అందరూ మన ఐటీఐ కాలేజ్ చదువుతున్నాను ఎస్కేపిఎం ఐటీఐ కాలేజ్ ఫిట్టర్ చదువుతున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్ నేను ఇలా మొన్న ఆ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ స్టేట్ కాంపిటీషన్ జరిగింది కాంపిటీషన్లో యూత్ అండ్ జూనియర్ పదార్థ కేటగిరీలో నాకు సిల్వర్ మెడల్స్ వచ్చినాయి రెండు సిల్వర్ మెడల్స్ ఆ సిల్ దానికి నన్ను నేషనల్ సెలెక్ట్ చేశారు నాగర్కోవిల్ తమిళనాడు ఇదంతా నా మా ప్రిన్సిపాల్ గారు మా చైర్మన్ గారు ప్రోత్సాహంతో ఇలా జరిగింది మా ఫాదర్ అండ్ మా మదర్ అందరితో ఖుషీ పట్టుదలతో ఇలా జరిగింది ఇంకా మీరు ఇంకా ప్రోత్సాహం ఇస్తే నేను ఇంకా బాగా వెళ్తానని కోరుకుంటున్నాను చీరాల శివాలయం అడ్హక్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చీరాల దేవాదాయ శాఖ మేనేజర్ శివనాగదాసు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ చలో విజయవాడ కార్యక్రమం చేపట్టారు చీరాల నుండి వాహనాల్లో తరలి వెళ్లారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కోటు సత్యనారాయణ కమిషనర్ హరి జవహర్లాల్ కు ఫిర్యాదు చేసినట్లు కమిటీ ప్రతినిధులు తెలిపారు మనం విజయవాడ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కార్యాలయం వద్దకి అందరం కూడా వేం చేసి ఉన్నాము మన ప్రధాన డిమాండ్ ఏదైతే చీరాల శివాలయం కి సంబంధించిన మూడెకరాల పద్నాలుగు సెంట్లు భూమి ఈ ఎన్వాన్మెంట్ మేనేజర్ శివనాగదాసు కొంతమంది ప్రైవేటు వ్యక్తులతో కుమ్మక్కై అన్యాక్రాంతం చేసి ఉన్నాడు ఆ భూముల్ని తిరిగి మళ్లీ శివాలయం పేరున ఆన్లైన్ లో మార్చేదాకా మేము కార్యక్రమాలు చేపడతానే ఉంటామని ఈ రోజు అధికారులకి విన్నవించుకోవడానికి వచ్చాము మా యొక్క ఈ విన్నపాలనే గనక మీరు స్వీకరించి వారం పది రోజుల్లో ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించకపోయినట్లయితే ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని రాష్ట వ్యాప్తంగా చేపడుతూ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మీద ఉద్యమాంగ రూపంలో కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్తామని చెప్పానని ఈ సందర్భంగా అధికారులందరికీ కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేనులో దొంగతనంగా రెవెన్యూ వాళ్ళని మభ్యపెట్టి వారి యొక్క ప్రోద్బలంతో ఈ ఎన్వాన్మెంట్ మేనేజర్ శివనాగదాసు ఈ యొక్క భూముల్ని ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి ద్వారా వేరే ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఒక ట్రస్ట్ గా ఇదయ్యి ఒక దుర్మార్గంగా ఆన్లైన్ లో మార్చడం జరిగింది అది తెలుసుకున్నటువంటి ఆలయ అర్చకులు ఎన్నో విధాల అందరినీ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి అనేక మార్లు అర్జీలు ఇవ్వటం కూడా జరిగింది కానీ ఇది గోడగ కొట్టిన సున్నంలాగా ఈ నిమ్మకి నీరెత్తినట్టు ఉన్నటువంటి ఈ రెవెన్యూ అధికారులు గాని దేవాదాయ శాఖ అధికారులు గాని మరి ఎందుకని ముద్దు నిద్ర వహిస్తా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మేము గుణపాఠం చెప్పే రోజు ఈ రోజు ఆసన్నమైంది కనుకనే ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాము ఈ రోజు బాపట్ల కలెక్టర్ గారికి కూడా విన్నవించున్నాము అదేవిధంగా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కార్యాలయానికి ఇక్కడ కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వచ్చున్నాము వారు ఈ అర్జీని మాకు టైం బౌండ్ ఒక సమయం పెట్టి వారం రోజుల్లోనా పది రోజుల్లోనా వారు తలుచుకుంటే రెండు రోజుల్లోనే ఈ సమస్య పరిష్కారం చేపట్టచ్చు అట్లా కాని పక్షంలో ఈ సమస్య మీద రాష్ట వ్యాప్త ఉద్యమాన్ని చేపడతామని మేము ఎంతటి నిరసన కార్యక్రమానికైనా వెనుకాడమని చెప్పనని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ అధికారులని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం వందనలో అలాగే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు బాపట్ల వారికి ఇచ్చున్నాం ఈ శివనాగదాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి మేనేజరు ఇది ఒక్క తప్పే కాకుండా చాలా అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గాలు చేసి ఉన్నాడు చీరాల్లో అన్ని దేవాలయాలకి ట్రస్ట్ లకి తరఫున వాటిని మొత్తం ఇవాళ పూర్తి వివరాలతోటి మేము కమిషనర్ గారికి సమర్పిస్తున్నాం మొత్తం ఇరవై మూడు రకాల ఇరవై మూడు అంశాలతోటి అతని మీద కంప్లైంట్స్ ని పొందుపరుస్తున్నాం దీనిలో ఆర్థిక పరమైనటువంటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి వీటి మీద ఎండమెంట్స్ మేనేజర్ కమిషనర్ గారు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం శివనాగదాస్ మీద చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం ఎప్పటి నుంచో నమ్మకంగా ఉంది వంశ పారంపర్యంగా చేస్తూ ఉన్నాము మాకు అసలు తెలియకుండానే మార్చారు దీని మీద ఆధారపడిన కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి న్యాయం చేయండి న్యాయమే అడుగుతున్నాం 
తొందరగా బాగుంటుంది ఆ నాగదాస్ గారి మీద నాగదాస్ మీద చర్య తీసుకొని ఈ నాలుగేళ్లు వచ్చి ఏడే ఏడెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం ఇంకెన్నేళ్లు పట్టిస్తారు ఓపికలు ఉండాలి కదా వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్లలో చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వంలో తొందరగా చర్య తీసుకొని మా సమస్యలు పరిష్కరిస్తే సంతోషిస్తాం వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణ సిబ్బంది వేతనాల పెంపుపై చీరాలలో హర్షం సీఎం వాణిజ్య జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం విజయవాడలో జరిగే బీసీ సదస్సు జయప్రదం చేయండి చీరాలలో సన్నాహక సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ మురుగుడు హనుమంతరావు ఈ నెల పదిన చీరాలలో చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంఎం కొండయ్య టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సత్యనారాయణ రాజు చీరాల పరుచూరు రోడ్డులో ఆర్టీసీ బస్సు టిప్పల్లారెడ్డి ఐదుగురికి గాయాలు రాష్ట స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలకు చీరాల విద్యార్థి ఎంపిక ఈ పురపాలెం బ్రహ్మనాయుడు ఐటీఐ కాలేజీలో అభినందన దేవాదాయ శాఖ చీరాల మేనేజర్ శివనాగదాసును విధుల నుండి తప్పించారని మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు తరలి వెళ్లిన చీరాల శివాలయం అడ్హక్ కమిటీ